আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই ভিডিওটি তৈরি করছি অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য অষ্টম শ্রেণী গণিত বইয়ের অধ্যায় তিনের এটি হচ্ছে পর্ব তিন ঘনবস্তুতে দ্বিপদী ও ত্রিপদী রাশি খুঁজি এই অধ্যায়ের তিপ্পান্ন থেকে পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা নিয়ে এই ভিডিওটিতে আমরা আলোচনা করব যারা এখনও পূর্ববর্তী ভিডিওগুলো দেখোনি তারা হচ্ছে চ্যানেলটা ঘুরে আসতে পারো সেখানে কিন্তু সবগুলো ভিডিও একসাথে তোমরা পেয়ে যাবে ঠিক আছে প্যাটার্ন পর্যবেক্ষণ প্যাটার্ন গণিতের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমরা কি জানো গণিতবিদরা বা বিজ্ঞানীগণ কোনো তত্ত্ব দেওয়ার আগে এবং প্রমাণের আগে কি করেন তারা যে বিষয়ে তত্ত্ব দেবেন সেই বিষয়ে কিছু ঘটনা গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন ঘটনাগুলোর একটি প্যাটার্ন বের করেন এবং সেই প্যাটার্ন অনুযায়ী একটি তত্ত্ব দেন এবং পরবর্তীতে গাণিতিক যুক্তির মাধ্যমে বা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার মাধ্যমে সেই তত্ত্ব প্রমাণ করেন একজন গণিতবিদের মতো আমরা ঘনবস্তুর আয়তনের সম্পর্কে প্যাটার্ন পর্যবেক্ষণ করে দ্বিপদী রাশির ঘন এর সূত্র বের করব এবং সূত্র প্রমাণ করব। লক্ষ্য করো এক নং সমীকরণ অনুসারে আমরা লিখতে পারি এইট ইন্টু এইট ইন্টু এইট আকারের ঘর সংখ্যা আছে হচ্ছে একটি এইট ইন্টু এইট ইন্টু ফাইভ আকারের ঘর সংখ্যা আছে তিনটি এইট ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ আকারের ঘর সংখ্যা আছে তিনটি এবং ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ আকারের ঘর সংখ্যা আছে একটি তাহলে মোট ঘর সংখ্যা কয়টি আটটি ঠিক আছে একক কাজটি হচ্ছে দুই নং সমীকরণ অনুসারে ঘরগুলোর আকার বিভিন্ন আকারের ঘর সংখ্যা এবং মোট ঘর সংখ্যা লেখ তোমাদের উপরে জোড়ায় কাজ থেকে পাওয়া ঘরগুলোর আকার বিভিন্ন আকারের ঘর সংখ্যা এবং মোট ঘর সংখ্যা লেখ এরপর দেখো দ্বিপতি রাশি ঘন সূত্র আছে উপরে সংখ্যা রাশির প্যাটার্ন পর্যবেক্ষণ করে দুটি সংখ্যার জন্য আমরা চলক হিসাবে এ ও বি ব্যবহার করে শোকেসের আয়তন এবং শোকেসের বিভিন্ন ঘরে আয়তনের যোগফলের সম্পর্ক থেকে আমরা লিখতে পারি এ প্লাস বি হোল কিউব সমান এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব ঠিক আছে এবং তিপ্পান্ন পৃষ্ঠার কাজটা আমরা দেখি দুই নং সমীকরণ অনুসারে এই দুটা প্রশ্ন আমাদের করতে বলা হয়েছে তো আমাদের প্রথম প্রশ্নটা ছিল এটা দুই নং সমীকরণ অনুসারে ঘরগুলোর আকার বিভিন্ন আকারের ঘর সংখ্যা এবং মোট ঘর সংখ্যা লেখ দুই নং সমীকরণটা কী ছিল সেভেন প্লাস সিক্স ফোর কিউব সমান সেভেন কিউব প্লাস থ্রি ইন্টু সেভেন স্কোয়ার ইন্টু সিক্স প্লাস থ্রি ইন্টু সেভেন ইন্টু সিক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স কিউব তো সেভেন ইন্টু সেভেন ইন্টু সেভেন আকারের ঘর সংখ্যা ছিল একটি সেভেন ইন্টু সেভেন ইন্টু সিক্স আকারের ঘর সংখ্যা ছিল তিনটি সেভেন ইন্টু সিক্স ইন্টু সিক্স আকারের ঘর সংখ্যা তিনটি এবং সিক্স ইন্টু সিক্স ইন্টু সিক্স আকারের ঘর সংখ্যা একটি তাহলে মোট ঘর সংখ্যা কয়টা হলো এক আর তিন চার চার আর তিন সাত সাত আর এক আট দুই নম্বর হচ্ছে টু নং সমীকরণ অনুসারে তোমাদের উপরে জোড়ায় কাছ থেকে পাওয়া ঘরগুলোর আকার বিভিন্ন আকারের ঘর সংখ্যা এবং মোট ঘর সংখ্যা লেখ দুই নং সমীকরণটা ছিল সেভেন প্লাস সিক্স হোল কিউব সমান সেভেন কিউব প্লাস থ্রি ইন্টু সেভেন স্কোয়ার ইন্টু সিক্স প্লাস থ্রি ইন্টু সেভেন ইন্টু সিক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স কিউব আমাদের প্রথম জোড়ায় কত ছিল টেন কমা থ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা কী লিখতে পারি টেন প্লাস থ্রি হোল কিউব সমান হচ্ছে টেন কিউব প্লাস থ্রি ইন্টু টেন স্কোয়ার ইন্টু থ্রি প্লাস থ্রি ইন্টু টেন ইন্টু থ্রি স্কোয়ার প্লাস থ্রি কিউব তাহলে আমরা কী বলতে পারি যে টেন ইন্টু টেন ইন্টু টেন আকারের ঘর সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান টেন ইন্টু টেন ইন্টু থ্রি আকারের ঘর সংখ্যা থ্রি টেন ইন্টু থ্রি ইন্টু থ্রি আকারের ঘর সংখ্যা থ্রি এবং থ্রি ইন্টু থ্রি ইন্টু থ্রি আকারের ঘর সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমাদের মোট ঘর সংখ্যা কত এইট ঠিক আছে এবার সময় দ্বিতীয় জোড়ায় চলা যায় দ্বিতীয় জোড়া হচ্ছে এলেভেন কমা টু সো এলেভেন কমা টু যদি হয় এখান থেকে আমরা কী লেতে পারি এলেভেন প্লাস টু হোল কিউব দ্যাট মিন্স এলেভেন কিউব প্লাস থ্রি ইন্টু এলেভেন স্কোয়ার ইন্টু টু প্লাস থ্রি ইন্টু এলেভেন ইন্টু টু স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টু কিউব তাহলে আমরা কি বলতে পারি এখানে এলেভেন ইন্টু এলেভেন ইন্টু এলেভেন আকারের ঘর সংখ্যা আছে একটি এলেভেন ইন্টু এলেভেন ইন্টু টু আকারের ঘর সংখ্যা আছে তিনটি এলেভেন ইন্টু টু ইন্টু টু আকারের ঘর সংখ্যা আছে তিনটি এবং টু ইন্টু টু ইন্টু টু আকারের ঘর সংখ্যা আছে একটি তাহলে মোট ঘর সংখ্যা কয়টি এক আর তিন চার চার আর তিন সাত সাত আর এক আট অর্থাৎ মোট ঘর সংখ্যা হচ্ছে আটটি এই গেল আমাদের একক কাজটা এরপর দেখো দ্বিপদী রাশি ঘনের সূত্র আছে এবং এই সূত্রটা আছে এ প্লাস বি হোল কিউব সমান এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব এটি দ্বিপদী রাশির ঘনের একটি সূত্র এই সূত্রটি আমরা বিভিন্নভাবে প্রমাণ করতে পারি বিজ্ঞানিতিক নিয়ম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রমাণ সূচকের নিয়ম থেকে আমরা পাই এখানে দেখো প্রমাণটা দেওয়া আছে তোমাদের এ প্লাস বি হোল কিউব সমান কী লেখা যায় এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস বি তিনটা এ প্লাস বি আছে ঠিক আছে বা এ প্লাস বি এ পয়েন্টটা যদি আমরা গুণ করি এ আর এ গুণ করলে কী হয় এ স্কোয়ার এ আর বি গুণ করলে বি গুণ করলে কী হয় এ বি পরে এ এ
পেন্সিল দিয়ে দাগ দাও দাগের এক পাশে এ এবং অন্য পাশে বি দ্বারা চিহ্নিত করো এবার উপযুক্ত কাদা মাটির শক্ত কাগজ অথবা ককশিট অথবা তোমার সুবিধার মতো কোনো উপাদান দিয়ে এ এবং বি এর সমান করে নিম্নের দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা আকারে আটটি ঘটনা বস্তু তৈরি করো এ ইন্টু এ ইন্টু এ আকারের একটি তৈরি করবে এ ইন্টু এ ইন্টু বি আকারের তিনটি তৈরি করবে এ ইন্টু বি ইন্টু বি আকারে তিনটি তৈরি করবে এবং বি ইন্টু বি ইন্টু বি আকারে একটি তৈরি করবে এবার নিচের কাজগুলো করো পাশের চিত্রের মতো ঘনবস্তুগুলো কেমনভাবে একত্রে সাজাও যেন একটি ঘনক তৈরি হয় তৈরিকৃত ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্যের সঙ্গে কাঠিটির দৈর্ঘ্যের কোনো মিল আছে কি না থাকলে তোমার তৈরিকৃত ঘনবস্তুতে ত্রুটি রয়েছে ত্রুটিগুলো ঠিক করে নাও কারণ কি সবসময় কিন্তু ঘনকের বাহুর যে দৈর্ঘ্য তার সাথে তোমার কাঠির দৈর্ঘ্যের কিন্তু অবশ্যই মিল থাকবে ঠিক আছে মিল না হলে বুঝবে কোনো সমস্যা হয়েছে তৈরিকৃত ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্যের সঙ্গে কাঠিটির দৈর্ঘ্যের মিল থেকে তৈরিকৃত ঘনকের দৈর্ঘ্য এবং আয়তন বের করো আটটি ঘনবস্তুর আকার থেকে আয়তনের যোগফল বের করো তৈরিকৃত ঘনকের আয়তনের সঙ্গে আটটি ঘনবস্তুর আয়তনের সম্পর্কটি গাণিতিকভাবে লেখো তুমি সূত্রটি পেয়ে যাবে যদি সূত্রের সঙ্গে না মিলে তবে বুঝতে হবে কোথাও না কোথাও ভুল করেছ শ্রেণী শিক্ষক বা সতীর্থদের সঙ্গে আলোচনা করে ভুল সংশোধন করো দ্বিপতি রাশির বিয়োগের ঘনয়ের সূত্র ধরি একটি ঘনকের প্রতিবাহ দৈর্ঘ্য এ একক এবং প্রতিবাহ থেকে বি একক বাদ দিয়ে একটি করে তাক দিলে নিম্নের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ ইন্টু উচ্চতা আকারে আটটি ঘর তৈরি হবে ঠিক আছে এটাকে যদি আমরা এ নেই এবং এই ঘরটাকে যদি আমরা বি নেই এ থেকে বি বাদ দিলে কি হবে প্রথম ঘরটা হবে প্রথমটা হবে কি এ মাইনাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আকারের একটি তারপর হচ্ছে এ মাইনাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি ইন্টু বি আকারের তিনটি হবে এ মাইনাস বি ইন্টু বি ইন্টু বি আকারের তিনটি এবং বি ইন্টু বি ইন্টু বি আকারের একটি হবে ঠিক আছে শর্ত অনুযায়ী এই আটটি ঘরের আয়তনের যোগফল ঘনকের আয়তন সমান এ কিউবের সমান হবে অর্থাৎ আমরা কী লিখতে পারি এ কিউব সমান হচ্ছে এই সবগুলা এই যেগুলো লিখেছি সবগুলা যোগফল ঠিক আছে তাহলে প্রথমে দেখলাম এটা তারপর হচ্ছে দেখো এ মাইনাস বি কটা ছিল এখানে তিনটা থাকবে থ্রি দিয়ে গুণ দিলাম তারপরে এ মাইনাস বি ইন্টু বি ইন্টু বি কটা থাকবে তিনটা থাকবে যোগ আছে বি ইন্টু বি ইন্টু বি মানে হচ্ছে বি কিউব সমান কী লিখতে পারি আমরা এখানে এ মাইনাস বি তিনটার বদলে এ মাইনাস বি হোল কিউব প্লাস থ্রি ইন্টু এ মাইনাস বি ইন্টু বি এ মাইনাস বি প্লাস বি এখানে হচ্ছে বাকি থাকে কি হচ্ছে বি কিউব ঠিক আছে সমান এ মাইনাস বি হোল কিউব প্লাস থ্রি ইন্টু এ বি এ মাইনাস বি প্লাস হচ্ছে বি কিউব ঠিক আছে এই বি আর বি কাটা যায় এ এ আর বি গুণ করে হয় এ বি এবার দেখো এ মাইনাস বি হোল কিউব প্লাস থ্রি এ দিয়ে গুণ করেছি থ্রি এ স্কোয়ার বি মাইনাস এ বি দ্বারা গুণ করেছি থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব সুতরাং আমরা কী লিখতে পারি এ মাইনাস বি হোল কিউব সমান হচ্ছে এ কিউব মাইনাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার মাইনাস বি কিউব এটি দ্বিপতি রাশির বিয়োগের ঘনয়ের সূত্র দ্বিপতি রাশির ঘনয়ের সূত্র থেকে সূত্র গঠন দ্বিপতি রাশির ঘনয়ের মূল সূত্র হচ্ছে দুটি একটি হচ্ছে কে প্লাস বি হোল কিউব সমান এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব আর একটি হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল কিউব সমান এ কিউব মাইনাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার মাইনাস বি কিউব তো এই হচ্ছে তোমাদের পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা পর্যন্ত আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করব এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করলাম অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের অধ্যায় তিনের পর্ব তিন যেখানে আমরা পৃষ্ঠা তিপ্পান্ন থেকে পৃষ্ঠা পঞ্চান্ন পর্যন্ত আলোচনা করেছি আগামী ভিডিওতে আমরা পৃষ্ঠা ছাপ্পান্ন নিয়ে আলোচনা করব যেখানে তোমাদের বেশ কিছু একক কাজ দেওয়া আছে ঠিক আছে তো শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে যারা এখনও পূর্ববর্তী ভিডিওগুলো দেখো নি তারা প্লেলিস্ট চেক করতে পারো বা চ্যানেলটা ঘুরে আসতে পারো সেখানে কিন্তু ভিডিওগুলো খুব সুন্দর করেই দেওয়া আছে তো যেখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ